для нашей страны и для нашего общества. Сегодня собрались тут в поддержку, вроде бы в поддержку убитой девушки, чтобы справедливость восторжествовала. Но насколько я прошла среди людей, я поняла, что для них уже убийца найден, для них все уже ясно, расследование больше проводиться не будет, они нашли крайнего, и все уже хорошо у них с убийцей. И дальше, главное, чтобы не повторить, хорошо этого посадили завтра, повторится, потому что после этой девушки уже повторилось еще несколько случаев. Надо, чтобы наше государство обеспечило нам безопасность. Вот это надо. А не надо встречаться после каждой жертвы и обсуждать, как это плохо и как это ужасно. Потому что завтра может быть любой из нас. У нас у всех есть дети, родственники. Завтра могут быть любой из нас. И не только жертвы. Женщины бывают. Жертвы бывают разных полов. Потому что у нас беспредел. У нас в стране нет безопасности граждан. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Психушки. И все эти люди среди нас. Я даже знаю, где они. Но они все среди нас, потому что отсутствуют финансово. А когда вот сумасшедшие нас убивают, убивают наших детей, причиняют им какие-то увечья, в Тирасполе там женщина на днях раздавала детям печенье с мышьяком, потому что сумасшедшая. Вот от этого никто не застрахован. А мы не застрахованы, потому что государство на страховку своих граждан не тратит ни копейку. Зато а, радары да. покупают. Это не для нас, это для себя. Ну, если я думаю, он защищает женщину от изнасилования. Да не из... Нет? Угу. Оказывается, 8 дней они не могли телефон проверить, где Может, телефон не загадались? выкинутый. Может, не загадались? А тут вдруг полиция работает. Нет, полиция не работает, она не обеспечивает нам наша безопасность. Все, вот это мое мнение. Пускай я думаю, что радар защищает от изнасилования, а если нет, то я даже не знаю. А второй купили, может, второй защитит от изнасилования? Да, да, конечно. Вот уже защищает. 20 миллионов евро. На восьмой день они нашли дроны и подняли дроны и начали искать девушку. А восемь дней что делали?